gente, tudo bem com vocês, meus amores? Como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu trago um top 5 para vocês. Top 5 de perfumes florais, frutados, aqueles maravilhosos. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que gosta de um perfume frutado assim como eu gosto. Gente, mas eu gosto de perfumes frutados... É, que são um pouquinho mais adultos, sabe? Aqueles frutados, não aqueles frutadinhos é, que remete a adolescente, que remete àquela saída de infância para adolescência. Não, eu gosto de perfumes frutados que, que, que vem nessa vibe mais mulherão, assim. E eu trouxe cinco nessa vibe para vocês, que são perfumes florais frutados, mas são perfumes de presença, que é tudo que gostamos e queremos. Bora começar, então? Você gosta de perfumes florais frutados? Gosta daquele cheiro de uma fruta junto com uma baunilha adulta ali? Sabe aquelas baunilhas um pouquinho mais adulta? Ai, como eu amo! Quero começar por esse aqui, que é o Diador Joy, que é da Parfum. Esse meu no frasco de 50ml. Ele é inspirado no perfume Jador In Joy. Gente, eu amo a família Jador. Eu amo demais, demais da conta os Jadores. Quem não sabe, tem bastante pessoas novas chegando aqui no canal. O Jador tradicional, que é aquele floralzão de tirar o chapéu. Aquele perfume foi o perfume do meu casamento. Eu amo demais. Gente, é muito delicioso. E eu já tive decano do Jador Enjoy. E aí veio a, a Parfum e fez essa versão aqui, esse similar pra gente. Eles, a Parfum, gente, eles têm perfume na volumetria de 15ml com borrifador. Tem também de 50, que é o caso deste meu aqui, e de 100, tá bom? Eu vou deixar o contato aí, o, o link é, lá do site da Parfum, no primeiro comentário fixado. Tá aí, sem cupom de desconto? Tem cupom de desconto, que é o nosso sobrenome, é Nakato, tudo maiúsculo, que você coloca lá pra estar tá te ajudando no valor do frete, no valor dos produtos e tudo mais, tá bom? Bora falar um pouquinho desse perfumaço, gente, é um perfume delicioso esse aqui, que é o Diador Joy da Parfum. Eu fico salivando, todos eles me traz isso, eu, fico, eu vou ficar salivando o tempo todo aqui com vocês. Qual que é a fruta que predomina, a fruta que brilha neste perfume? O pêssego, gente, o pêssego ele brilha aqui, mas o pêssego aqui ele não tá tão aveludado. Ele traz um aveludado, sim, como as notas de pêssego, né? A nota de pêssego traz para os perfumes. Mas aqui ele tá um pêssego mais brilhante, mais vivo, mais solar, sabe? Gente, é um perfume que logo quando você borrifa ele na pele... Eu não vou borrifar porque, gente, porque eu tô no terceiro vídeo gravando para vocês. Eu tô cheia de perfume aqui. Então eu não vou é, borrifar aqui junto com vocês, não. É, logo na saída, eu sinto um frescor que provavelmente vem de uma tangerina, eu não sinto limão, não sinto a flor de laranjeira, eu sinto ali uma, um, uma pegadinha de tangerina. Ele tem o jasmim, o jasmim é uma das flores que acompanha todos os flunkers da, do, da linha Jador, todos os flunkers tem ja, é, jasmim e tem a tuberosa. Thaís, então esse perfume, eu vou sentir a tuberosa? Gente, eu não consigo sentir a tuberosa aqui em evidência. Ela tá aqui, mas ela tá mais escondidinha. O, o, foi uma assim, como se fosse... Pinga! Sabe aqueles conta-gota? O perfumista pegou aquele conta-gota e deu assim, ó, um pingo de tuberosa aqui. Porque o que brilha mesmo é o jasmim. Essa, entre as flores que brilham aqui neste perfume é o jasmim, que está presente em todos os flunkers aí é, do Jador. Tem o Ylang Lang, também não consigo sentir o Ylang Lang muito presente neste perfume. Tem o Nerali, o Nerali eu sinto um pouco mais também, junto ali com esse jasmim. E o pêssego trazendo esse, esse, essa vibe solar, essa vibe é, brilhante, essa, é, é, suculento. Ele, a, gente, ele é muito suculento. Muito suculento. Dá vontade de tomar este perfume. É o melhor pra mim, é o melhor inspirado no Jador Enjoy que eu conheço. Já falei isso em outros vídeos pra vocês e torno a dizer aqui. Se você gosta, se você tem esse perfume, Jador Enjoy, na tua coleção, e você quer deixar ele lá de cantinho um pouquinho, né, gente? Pra não usar o teu original ali, mas você ama esse cheiro, então você pode se jogar aqui neste perfume que é o Diador Joy da Parfum. É muito similar, ele tem uma fixação todos os jadores na minha pele, tanto ali os, os o, o original, os originais, né, que tem os flunkers, 
É, e os que eu tenho aqui em casa também, de similares, eles fixam muito bem. Esse não é diferente, gente. Esse perfume aqui, ele fixa por volta de 7 a 8 horas na minha pele. E ele vai projetar por 2 horas e meia, 3 horas, tranquilamente. E aumenta essa projeção se eu usar ele em dias mais tranquilos, como tá agora aqui na minha cidade, que tá mais nublado. A projeção dele aumenta, tá bom? Sou elogiada. É um perfume que ele é um floral frutado, delicioso, suculento, gostoso, brilhante, solar... É, e ele fica perfeito sendo usado no verão, no alto verão, no outono, no inverno. Ele é maravilhoso. Pra você que mora no Norte e Nordeste, que é um perfume de presença, gosta de um frutado de presença, esse perfume aqui, pra esses dias escaldantes que fazem aí no Norte e Nordeste, gente, é maravilhoso, tá bom? Eu amo esse perfume. Já falei desse similar em outros vídeos pra vocês, só que eu não me canso de falar porque eles são muito gostosos. Ele é muito gostoso. Outro da Perfum que eu quero falar pra vocês, que é o Cacilifan, 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 que é este aqui, ó, a minha versão também. Gente, lembrando que a Parfum mudou agora de tampa, tá? A tampa agora tá transparente, não é mais essas aqui, é transparente. É... Esse Cacilifan também é na volumetria de 50ml, esse meu aqui. É um perfume que ele é inspirado no Cacilis de Parfums de Marli. Gente, esse perfume em qual ele foi inspirado é um perfume bem caro muito caro. Aqui, a, 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 a Parfum, eu tenho muita alegria em fazer parte, assim, da, da Parfum, por, de trazer esses perfumes pra vocês. Porque eles fazem, gente, com uma similaridade muito incrível. A qualidade dos perfumes da Parfum é muito incrível. Então, assim, eu sou muito feliz em trazer, em fazer parte, assim, é, das pessoas que trazem esses perfumes da Parfums aqui pra vocês no, nos vídeos no YouTube. Porque esse perfume, ele é muito, ele é muito elegante. Eu não vejo esse perfume é, Cacilifã sendo usado por uma adolescente. É claro que você pode usar, o perfume é teu, o gosto também é muito particular. Mas eu vejo esse perfume pra mulheres acima de 25, sabe? Porque ele traz uma elegância, gente, ele é muito elegante. Não que jovenzinha... Não seja elegante, gente, não é isso que eu tô querendo dizer. É que jovenzinha, meninas mais novas, é, com exceções, gosta de usar perfumes mais adocicados, mais abaunilhados, mais achicletados. Então, assim, essa vibe de perfume aqui é de mulheres acima de 25 anos que começam a gostar dessa vibe de perfume, que é um perfume, aqueles que a baunilha não é tão em evidência, não é um perfume gourmand, é um perfume floral, frutado, mulherão. Eu falei isso pra vocês no início do vídeo, eu vou trazer perfumes aqui. Cinco perfumes florais frutados, mas é mulherão, assim, sabe? É inspirado num parfum de Marli. Ele tem jasmim. Ele tem a baunilha. A baunilha está presente nele, mas a baunilha é uma baunilha é, delicada. Ela é uma baunilha mais contida. Tem a mimosa, tem a fava tonka. A fava tonka também é um tipo de baunilha que traz um adocicado. Mas como eu disse pra vocês, ele é um adocicado mais retraído. Tem a... Gente, é muito gostoso. Tem groselha, tem bagas vermelhas, groselha, ameixo, jasmim. É muito delicioso este perfume. É um perfume, assim, que ele é elegante, que ele serve pra você ir num casamento, numa festa de gala, por exemplo. Então, esse é o tipo de perfume que eu tô falando pra vocês. Ele é muito gostoso, muito gostoso. E não tem nada igual a ele... É, Ai, ah, Thaís, vai na vibe de qual perfume? Não, não tem, não tem. Nem importado, nem nacional. A não ser o, o, o em qual ele foi inspirado, que é o Cacilli de Parfums de Marli. Tirando isso, eu não, eu não conheço nenhum perfume que vai na vibe desse aqui. Ele é um perfume que ele tem essa, esse corpo dele floral, mas o frutado dele predomina. Esse frutado dele de ameixa, de bagas vermelhas, de groselha, ele tá sempre é, em evidência. Junto com, essa, com esse adocicado, ele não chega a ser doce, ele tem um doçor que vem nessa fava tonta, nessa baunilha. É um perfumaço, gente. Ele tem um tequinho também de jasmim e, tu, e, e tuberosa, não. Jasmim e mimosa, tá? Tem também. É um perfume que ele tem uma delicadeza, mas ele é potente. Eu já falei pra vocês que delicadeza é uma coisa. É um cheiro, esse Cacilli Fã. Ele é delicado, mas ele é potente. Ele tem um cheiro delicado, mas ele tem uma potência, é muito delicioso, gente. Quem tem esse perfume, comenta aqui é, nos comentários que eu quero saber o que você acha deste perfume. É um perfumaço muito do elegante, muito elegante. O próximo que eu quero falar pra vocês é o Meli. 
Gente, o Meli também é na versão de 50ml. O Meli, ele é, um, ele é inspirado no Meliora, Meliora, de parfums de Marli também. Olha isso. Gente, que perfume gostoso. Depois eu vou falar pra vocês a minha preferência. Assim, quem tá no primeiro lugar, segundo, terceiro, no final eu falo pra vocês esse cinco. Qual tá em primeiro, segundo, terceiro, até o quinto lugar, tá bom? Deixa eu tirar esse frasco aqui, que eu tô vendo que ele vai cair, gente. Coloquei muito na beirada. É um perfume azedinho, ele tem bagas vermelhas e cassis, e logo na saída eu já sinto essas notas, ele é bem, bem azedinho. Tem rosa, tem lang lang. Vou passar um pouquinho aqui, gente. Só um tiquinho, que eu tô cheia de perfume já. Limão, rosa, jasmim, baunilha. Gente, cassis, bagas vermelhas. Ele é delicioso, é um que é suculento. A mesma, a mesma coisa que me traz o Diador Joy, que é o inspirado no Jador Enjoy, esse aqui faz comigo uma vontade de tomar, sabe? Uma vontade, esse frutado delicioso, é um perfume delicioso, é um perfume que ele chama atenção, é um perfume diferente. Apesar de ser um perfume floral frutado, porque aqui no Brasil tem muitos perfumes florais frutados, muito, 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 muitos. Só que esses florais frutados, esse, o Diador Joy, são frutados diferentes, gente. São principalmente esse aqui, que é inspirado no, no Meliora, de Parfums de Marli. Ele é diferenciado. Eu não sei que macum que eles fazem que fica diferente, gente. Fica diferente. É muito gostoso, muito gostoso. Essa rosa misturada com esse cassis, com essas bagas vermelhas... Deixa ele muito também elegante, um, um floral frutado elegante, que vai chamar atenção, que vai fazer, assim, que entre com você em qualquer lugar, desde uma ida ao supermercado até o, uma, um jantar. É esse tipo de perfume. Eu sou apaixonada pelo Meliora, Mel, Meli, né, que é o Meliora de Parfum de Marli. Eu conheço o Meliora através de Decan, tá, gente? Eu não tenho original. Não tenho original. Os perfumes da Parfums de Marli, esse, por exemplo, ele passa de R$ 1.500, o original, tá, gente? Então, assim, eu vou ficar com o da, o da Parfum mesmo, que é um similar, com uma similaridade muito incrível, então eu fico com ele mesmo. É maravilhoso. Tem o Meli? Tem o Meli? Comenta aqui. Tem o Diador Joy? Comenta aqui também, gente. Vai comentando o que vocês têm aí, tá? Outro que foi um lançamento agora de 2021, que é o Moiselle. Gente, o Moiselle, esse meu é na versão de 100ml, tá vendo? Ó, esse é de 50 e esse é de 100. Então, eles têm o de 15, 50 e de 100. Esse Moiselle, ele é inspirado no perfume Mademoiselle de Rochas, que é um perfume caro também. Ele sai, logo que você borrifa ele aqui, ó, você sente um cheiro de maçã caramelada, caramelizada, caramelizada não, caramelada, sabe quando você faz uma calda, você vai fazer um bolo, que ele tem uma calda de maçã, aí você pega os pedaços de maçã, corta ali os pedaços de maçã, faz aquela calda, e você coloca aquela maçã dentro daquela calda, mas a calda ainda não tá caramelizada, não tá durinha, crocante. Ela ainda está em calda ali, mole. Aquele cheiro que vai saindo do, 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 da panela ali, com a maçã, aquele cítrico da maçã, com aquele adocicado da calda. Então, eu sinto, gente, esse cheiro quando eu borrifo este perfume. Aí, ó, quando eu borrifo ele, sim, já sinto de imediato. Lembrando que os perfumes da Parfum, a gente não tem saída alcoólica, tá? Nenhum deles. Eu tenho vários e nenhum deles tem saída alcoólica. Quando eu morri, já cheiro. Eu consigo sentir essa maçã dentro dessa calda, no fogo, e sai aquele cheiro cítrico, azedinho da maçã, com, aquela, com aquele caramelo, com aquela calda ainda mole. Gente, é muito gostosa essa saída. Também tem o cassis, tem a laranja limão, rosa, jasmim, é um perfume com muitas notas, tem bastante notas, também tem a baunilha, ele é, deixa eu ver uma coisa aqui, gente, esse meli, ele é mais aberto, ele é mais solar, ele é mais pra cima, e, e, e assim, não, são, não tem nada a ver, tá, gente? Tô falando assim, que é o, o tipo de frutado do Meli, que é o do Meliora, ele é mais alegre, mais vivo. Esse aqui, Moiselle, 
Ele é mais fechado, é como se fosse noturno. Eu gosto de usar, não tem nada a ver, eu só tô falando isso pra mim ver mesmo, assim, é, se são perfumes pra dia, pra noite e tudo mais. Eu vejo o Meli, o Jador Enjoy, eu vejo esses dois aqui, ó, o Meli e o Jador Enjoy pra dia, ele fica, eles ficam perfeitos, são florais frutados pra ser usado de dia. Esse Cacilifan e o Moiselle, que é inspirado no Mademoiselle de Rochas, eles já são florais frutados noturnos, sabe? E, é, não que você não possa usar os outros ali em, em, em noites, pode, só que ele, eles, o Cacile e o Moiselle são mais fechados, eles são mais assim, aquele cheiro mais, aquele floral frutado mais fechado, mais ambarado, Aquela baunilha mais fechadona, mais dark. Não chega a ser dark, não. Mas uma baunilha mais fechada. E essa maçã caramelada. É, 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 essa, essa coisa de... A panela ainda está ali no fogo. Aquele cheiro quente subindo. Ele é delicioso, este perfume. Eu não tenho decan do, do Mademoiselle Rochas. Eu fiz uma viagem que eu falei... Eu até comentei com vocês que eu fiz uma viagem pra fora. Tem uns dois meses. E eu senti na loja... O, a a Parfum tinha acabado de lançar este perfume. Aí eu vi que tinha lá na loja. E eu peguei um papelzinho. Borrifei na minha pele. Borrifei na, na, na fitinha. E fiquei sentindo o cheiro. Gente, é muito similar com esse da Parfum. E, e ele é, traz essa, essa vibe de floral frutado, azedinho, só que é um azedinho mais noturno, sabe? Tá isso, fixa só em projeção. Todos esses perfumes eu já tenho, gente, tá coçando o nariz. Eu já tenho um resenha aqui no canal. Esse aqui, ele fixa umas 7 horas, ele projeta por uma hora e meia, duas horas na minha pele. Se eu usar ele à noite, ele aumenta um pouquinho essa projeção aí. Mas ele é um perfume que ele, ele envelopa. Ele não, não expande tanto. As pessoas vão sentir, mas ele não é aquele perfume que ele vai expandir muito. Ele fica mais ali envelopado, ele faz uma aura, assim, em você. E quem chega a um passo consegue sentir este, este perfume. E se você parar no ambiente, ele vai exalando o cheiro dele aos poucos ali no ambiente. Gente, é muito elegantão este perfume, tá? Muito elegantão de verdade. E por último, é um perfume mais difícil. Eu sou apaixonada por ele, mas é um perfume mais difícil de adaptação, que é o Ventuzela. O Ventuzela é inspirado no perfume... Ai, gente, como é que é o nome daquele perfume? A Ventus for Her da Creed. A Ventus for Her da Creed, gente. Não é todo mundo que vai gostar deste perfume. Ele tem uma saída deliciosa, que é uma saída de maçã verde, que eu sou, assim, encantada com este perfume. Eu conheci esse cheiro através do, do perfume da versão lá da Nuancielo, que agora... Gente, eu tô com problema mental, só pode, minha cabeça tá falhando. É, o, o da, da Nuancielo, eu conheci esse cheiro através daquele similar da Nuancielo, que agora não consigo me lembrar. E eu me apaixonei, eu já fiz resenha pra vocês várias vezes daquele perfume. Gente, como é o nome daquele perfume? Não me lembro, gente, não consigo me lembrar. E aí, eu, em segundo, a, a segundo, o segundo similar que eu conheci foi esse Ventuzela, que é o da Parfum. Thaís, ele é igual lá da, o da, da Nuancielo? Gente, eles são iguais, só que da Nuancielo é mais potente. Da Nuancielo, ele, ele, ele dura para um dia para o outro, de um dia para o outro. Se você não tomar banho, ele vai durar de um dia para o outro. Esse, a duração dele é de umas 8 horas. Ele fixa menos e exala menos do que o da Nuancielo. Então, se você não se adaptou... Gente, qual que é o nome daquele perfume da Nuancielo? Não consigo me lembrar, não consigo me lembrar. Eu falo tanto dele, dele pra vocês, tanto, 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 mas eu não consigo me lembrar. Gente, eu fico, eu fico irada. Eu vou pegar, gente, Pera aí, que eu vou pegar esse perfume. Vou pegar, vou pegar. Tá aqui. Ai, não tá aqui. Tá no quarto. Tá no meu quarto, gente do céu. Não vou conseguir mostrar pra vocês. Não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas é um perfume muito, muito delicioso. O da, da Nuancielo. Ele fixa mais e projeta mais do que esse. Mas esse também tem uma projeção muito legal. Esse perfume, ele sai logo com a maçã verde. Ele tem uma maçã verde que ele é a, ela se destaca demais. Sai um azedinho muito gostoso. É um perfume amiscarado. É, ele tem a groselha também, tem limão, ele também tem pêssego, tem violeta, é um perfumaço. Mas logo que você borrifa ele, é aquele tipo de perfume que você, na hora que você borrifa, você fala assim, não vou gostar do perfume. 
Gente, mas depois que, que ele acenda na tua pele, ele fica de uma... É deliciosa essa fragrância. Deliciosa. Não tem nada, 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 nada que se pareça com esse cheiro, gente. Nada. Nada. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada. Eu conheci pelo da Nuancielo, que eu não consigo me lembrar o nome agora. E me apaixonei, me enlouqueci. E esse aqui, aí depois eu conheci esse da Parfum, que também, assim, é muito similar, muito similar. Ao miscarado, esse cheiro da groselha e da maçã verde a todo momento fica... Gente, mas é uma maçã verde diferente. Ele é inspirado num Creed, que os perfumes da Creed passam de dois mil reais. Então, assim, as notas são muito bem trabalhadas. É claro que aqui é um similar, é um inspirado, mas é um inspirado de muita qualidade, tá? É um inspirado de, de qualidade, assim, excelente. Eu amo, gente, eu sou apaixonada por esse perfume. Vocês não têm noção de como eu sou elogiada quando eu passo esse perfume aqui. Ele é simplesmente encantador. Ele é simplesmente encantadora. É encantadora essa fragrância. Mas logo que você borrifa, você tem a sensação que você não vai gostar dele. Aí na hora que ele assenta, que aparece esse azedinho da maçã verde, da groselha... É, do cassis, que ele tem um cassis também, do, aí traz um, um cerco aveludado do pêssego, tem o sândalo dando uma força ali, o sândalo é uma madeira bem aveludada também, ela não é aquela madeira igual o cedro, que é mais aguda, não, tudo nele vai deixando ele mais aconchegante, ambarado, é um perfumaço, um perfumaço, um perfumaço. Bora falar? Qual que eu gosto mais? Gente, com certeza esse tá em primeiro lugar, que é o Aventuzela, tá em primeiro lugar, na, assim, desses cinco que eu tô mostrando, o primeiro lugar, Aventuzela, que é inspirado no Aventus for Her, da Creed, da Creed, que eu amo, sou apaixonada. Agora, agora em segundo lugar vai pegar, gente, pelo amor de Deus. Segundo lugar, eu vou deixar o Diador Joy, que é inspirado no Jador Enjoy, da Dior. Segundo lugar. Desse que eu tô... Gente, isso é só pra vocês verem assim, pra mim falar mesmo qual que é o meu preferido entre esses cinco. Mas eu amo todos, eu uso eles, tá? E em terceiro lugar, eu vou deixar o Meli, que é inspirado no Meliora, de Parfum de Marli, em terceiro lugar. E em quarto lugar, vou deixar o Moiselle, inspirado no Mademoiselle de Rochas. E em quinto lugar, eu vou deixar o Cacilifã. Por que, que eu deixei o Cacilifã em quinto lugar? Porque esse perfume, eu acho ele tão elegante, tão elegante, que eu não consigo usar ele, assim. E não é que eu não consigo, sabe? Eu prefiro, eu prefiro assim, eu não consigo... Né? Vou falar que eu não consigo. Eu não consigo usar ele, assim, pra ficar em casa. É um cheiro tão elegante que eu me recuso a querer usar ele em casa, sabe? Não sei se vocês têm isso, gente. Então, pela versatilidade dos outros, que são um pouco mais versátil do que esse... É, eu deixei esse em quinto lugar. Isso não quer dizer que eu goste menos. É pela versatilidade mesmo. De eu conseguir usar ele. Eu, eu prefiro usar ele quando eu vou sair à noite. E a gente quase não tá saindo, né, meu bem? A gente quase não sai, querida. Então, assim, por isso que eu deixei esse em quinto lugar. Mas todos são perfumões. Florais frutados. É, perfumaços. São perfumaços, gente. Eu amo esses perfumes. Se você tem algum desses perfumes, comenta aqui. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do site lá da Parfum. É só você clicar, você vai ser direcionado diretamente pra lá. Usa o nosso cupom, que é na Cato, tudo maiúsculo, pra vocês terem desconto aí. Comprando algum desses perfumes, volte aqui e me dê seu feedback, gente. Me dê o feedback da, da similaridade, me dê o feedback da projeção, fixação, como que foi na sua pele, que eu quero saber tudinho, tá bom? O batom que eu estou usando é esse Terracota Orquídea, da Nina Secrets com a Eudora, que é o batom que eu tenho usado nos últimos vídeos, que eu amo este batom. Eu amo os batons da Eudora, vocês já sabem disso, né, meu Brasil? Vocês já sabem. Amo demais. Deus abençoe todos vocês. Tem algum desses perfumes? Já tem na sua coleção? Comenta aí que eu quero saber. E as outras pessoas também querem saber, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Amanhã estarei de volta se é o nosso Deus permitir. Bye, bye.